Bir neçə gün öncə Məli Xalça Muzeyində Beynəlxalq Muzeylər Şurasının konferansı keçirilmişdi və burada bir sıra məsələlərə toxunulmuşdu. Elə bununla da bağlı bizim studiyamızın qonağı var. Baxacaq, hansı məsələlərə toxunulub? Bəli, qonağımız isə Milli Xalça Muzeyinin direktor müavini Aynur Məmmədovadır. Aynur xanım, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, xoş gördük Aynur xanım. Biz, Aynur xanım, vurğuladıq ki, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının konferansı keçirildi. Ümumiyyətlə, istərdik ki, bu konferans barədə bizə qısa bir məlumat verərdiniz, daha sonra ətraflı danışaq. Bu konferans, Beynəlxalq konferans bizim üç təşkilatçı tərəfindən həyata keçirildi. Bu, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Azərbaycan Milli Komitəsi və iki Beynəlxalq Komitə tərəfindən bu, Muzey İdarəçiliyi Beynəlxalq Komitəsi və Etnografiya Muzeyləri və Kolleksiyaları Beynəlxalq Komitəsinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi və Xalça Muzeyi və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olundu bu konferans. Qeyd edim ki, bu konferans muzeylərdə kolleksiyaların toplanması siyasətinin dəyişdirilməsi, kolleksiyaların toplanması siyasətində yeniliklərə həsr olmuşdu və konferansa o 40-a yaxın iştirakçı qatıldı və konferans 10 iştirakçı xarici ölkələrdən gəldi, digərləri isə onlayn platformalarda konferansa qatılmışdılar. Burada bir çox ölkələr Xarvatiya, Niderland, Rusiya, Rusiyadan gələn qonaqlarımız bir başa konferansda əyəni formatda iştirak etdilər. Digər ölkələr isə 20-dən çox ölkə muzey işçiləri, xarici muzeylərin nümayəndələri onlar onlayn formatda konferansa qatılmışdılar. Və konferans belə bir əsas mövzuları əhadə elədi ki, dekolonizasiya məsələsi, etnoturizm mövzusu və müasir muzeylərin idarəçilik mövzularını. Baxın, siz xarici şirkətlərin iştirak etdiyini dediniz və biz bilirik ki, Xalça Muzeyi, ümumiyyətlə Azərbaycanın Milli Xalça Muzeyi dünyada yaradılan ilk muzeylərdəndir, bu tipdə yaradılan ilk muzeylərdəndir. Ümumiyyətlə, xarici ölkələrlə belə deyək, əlaqələrinizi necə genişləndirirsiniz? Qeyd edim ki, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi öz ixtisasına görə, yəni dünyada ilk Xalça Muzeyi olubdur və 67-ci ildə yaradılıb və bugün də o öz aktuallığını itirmir. Bugün Xalça Muzeyi bir çox xarici muzeylərlə sıx əməkdaşlıq edir. Bu, həm Avropanın aparıcı muzeyləri, Amerikanın post-sovet ölkələri muzeyləri ilə. Təkcə qeyd edim ki, hal-hazırda bizim iki sərgimiz artıq hazırlaşmaq üzrədir. Biz bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda iki iri miqyası sərgi ilə təqdim olunacaq. Daha sonra muzey həmçinin Almaniyanın Pergamon, bu İslam incəsənəti muzeyi, Muzey ilə sıx əməkdaşlıq edir və muzeyin əsas fəaliyyətlərindən biri bu beynəlxalq əməkdaşlığın həmçinin əsas fəaliyyət istiqamətlərinin biri odur ki, orada qorunub saxlanılan Azərbaycan milli mədəni irs nümunələrinin Azərbaycana aid olduğunu təşəkkürlər. Bir daha bəyan etmək, bir daha təyin etmək və onların adlarında Azərbaycan ölkə kimi qeyd olunması və bunu biz tək muzey işçiləri üçün deyil, həmçinin də geniş ictimaiyyət üçün yayımlamaq məqsədi ilə orada həmçinin sərgilər təşkil olunur və kataloqlar dərk olunur. Qarabağ xalçaçılıq ənəməsi və sənəti çox qədim tarixə malikdir və şanlı zəfərimizdən sonra mənə maraqlı ki, muzeydə bax, bu Qarabağ xalçaçılığı və xalçaçılıq ənəməsi ilə bağlı xüsusi planlar varmı? Yəni, bu günlərdə xüsusi? Əlbəttə ki, qeyd edim ki, xalça muzeyi daim Qarabağ mövzusu bizim üçün çox yaxındır, çox aktualdır və biz bir çox, bir neçə son illər ərzində Qarabağın ən dəyərli, ən xalçalarını, 17-ci əsrə aid xalçalarını vətənimizə qaytarmışıq və ən son xalçalardan biri olan elə 2020-ci ildə 18-ci əsrə aid Qarabağ xalçasını biz vətənimizə qaytardıq və o bizim üçün bir qələbə simboluna çevrildi. Nə üçün? Çünki 
Halıca həmin ərəfədə gəldi ki, Şuşanın azad olunması düz ərəfəsində. Ha, üst-üstə düşdü. Bəli, üst-üstə düşdü və pandemiyayla əlaqədər düzdür. Biz onun təqdimatını bir qədər artıq toxucu günündə, may ayında təqdimatını təqdim etdik. Amma o xalıça məhz o nayabr ayının ilk günündə muzeyimizə gəldi və artıq 8 nayabr tarixində o artıq bizim ekspozisiyamızda sərgilənirdi. Daha sonra... Ümumiyyə də bu istiqamətdə işləriniz davam edir hələ? Əlbəttə, bizim işlərimiz bu istiqamətdə daim davam edir və qeyd edim ki, həmçinin bizdə Qarabağ xalıçalarının, ümumiyyətlə xalıçalarının və xüsusən də Qarabağ toxuculuğunun həm istər xovsuz, istər xovlu xalıçalarının dirçəlişi, o texnikanın yaşadılması üçün bizim əməkdaşlarımız, ənənəvi texnologiya şöbəsinin əməkdaşları, xalıçaları toxuyur. Daha sonra həmçinin bizdə bilirsiniz, biz keçən il Qarabağ vətən müharibəsi başladığı ilk gündən biz yeni layihə eləmişdik Qarabağın xalça xəritəsi və o bir çox sosial şəbəkələrdə və ümumiyyətlə, ictimai dərası tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanmışdı. Yəni, bu Qarabağ ərazinin xəritəsi idi və orada hər bir bölgəni, o həmin bölgə üçün xas olan xalçaları biz Ağqaraydı, bəli, qeyd eləmişdik və ilk öncə xəritə Ağqaraydı, amma torpaqlar azad olunduqca həmin bölgə al-əlvan rənglərə çevrilirdi. İlk öncə bu bir xəritə formasındaydı, daha sonra biz tam qalibiyyəti əldə etdiyimizdən sonra biz bu xalçanı toxumağa başladıq, biz onu çeşniyə çevirdik, yəni ilk öncə eskizini hazırladıq, hal-hazırda xalça toxunmaq üzrədir, artıq son mərhələdədir və hər halda bunun təqdimatı da keçiriləcək. İlk gün nayabr ayında əlbəttə ki, biz mütləq o xalçanın kəsim mərasimi, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, xalçanın dəzgahda kəsim mərasimi tarixən həmişə ənənəyə uyğun olaraq bu bir bayrama çevrilirdi və sizi də həmin tədbirdə də görməyə çox şad olarıq. Artıq siz bir anons da verdiniz bizə. Nə gözəl. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzuluyuruq. Fəaliyyətinizdə və ümid edirik ki, elə... Yeni-yeni layihələr olacaq sizdə, biz də elə nərminlə birlikdə gəlib olar, izləyəcək ki, məsələn, bu Qarabağ xalçarçını son gətirdiyinizdə mən üçün çox maraqlıdır, gəlib baxmamışam, amma təəssüf ki, gəlib baxacaq mütləq şəkildə. Böyük məmnuniyyətlə sizi və ümumiyyətlə fürsətdən istifadə edərək bütün şəhərimizin tamaşaçılarımızı xalça muzeyinə dəvət edirik və qaqras və şəmbə bazar günləri Həftə sonunda yeri gəlmişkən də Xalça Muzeyini də ziyarət edə bilərsiniz. Və sizə gözəl həftə sonu arzuluyuruq. Gələn həftə tələ səhər yenidən efirdə olacaq. Həmkarlarımız Tofiq və Aydayla birlikdə. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə görüşməyimiz ilə hələlik. Salamat qalın.